ஒரு ப்ளூ கலர் பக்கெட்ல ஃபுல்லா தண்ணி இருந்துச்சா ஒரு சின்ன பையன் வந்தானா ஏதோ ஒண்ணு போட்டானா அந்த பக்கெட்ல இருந்த எல்லா தண்ணியுமே காணாம போயிருச்சா அந்த பையன் அந்த பக்கெட்ல என்ன போட்டிருப்பான்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல மறக்காம சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு பத்து செகண்ட் டைம் தரேன் அந்த பையன் அந்த பக்கெட்ல ஓட்ட போட்டானா ஆக்சுவலா எனக்கு இந்த வீடியோக்கு என்ன மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோ ஷூட் பண்றது ஐடியாவே இல்லை அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான காமெடி பண்ணேன் ஸோ உலகத்திலேயே இருக்கிற அஞ்சு மர்மமான ஓட்டைகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் நான் தான் ரிஷி வெல்கம் டு ரிஷிபீடியா இங்கிலாண்டில் ஒரு சின்ன இடத்துல ரீசெண்டாக எலி குடும்பமே அந்த ஏரியாவுக்கு குடி வந்த மாதிரி அங்கங்கே நிறைய ஓட்டை இங்கே இருந்திருக்கு ஆனால் பார்க்குறவங்களாம் இதை ஒன்று ரேபிட் ஹோல்ஸாக இருக்கும் இல்லை ரேட் ஹோல்ஸாக இருக்கும்னு ஃப்ரீயாக விட்டுட்ருக்காங்க ஒருத்தர் விளையாடினே இருக்கும்போது அந்த பால் ஒரு ஹோல்குள்ளே போயிட்டதுனால அதை எடுக்கலான்னு உள்ளே போகும்போது நார்னியா படத்தில் வர பீரோ மாதிரி போ போ உள்ளே போயினே இருந்திருக்கு கடைசியாக அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக போனப்போ ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் வர செட்டு மாதிரி உள்ளே பெரிய ஒரு ஊரே இருந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் உள்ளேயே மண்ணில் கிடைக்கும் <laughs> பெட்ரோல் பங்க் ஓனர் மாதிரி ஒரு ஆசையில் நூறு அடி தோண்ட அப்புறமா தான் கீழே ஆயில்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் நம்ம வீட்டில் சிலிண்டரில் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கேஸ் இருக்குன்றது தெரிய வந்துச்சு சரி தோண்டினது தான் தோண்டிட்டோம் இந்த கேஸ்லாம் அப்படியே போச்சுன்னா பக்கத்து ஊருங்களுக்கெல்லாம் போய் பிரச்சனை ஆகிடுமேனு சொல்லி லைட்டாக நெருப்பு கொளுத்தி அங்கே போட்டாங்க அந்த கேஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நெருப்பு ஏறிட்டோம் அப்புறம் அணைஞ்சிரும் அப்புறம் நம்ம அந்த மூடிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் ஆனால் அன்னிலேருந்து நாற்பது வருஷம் ஆகி இன்னி வரைக்குமே அந்த ஹோலில் நெருப்பு எரிஞ்சினே தான் இருக்குது தண்ணி ஊற்றினாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி இங்கே இருக்கிற நெருப்பு அணையவே மாட்டேங்குதான் ப்ளூ ஹோல்ஸுன்றது மீசையம் முறுக்கு படத்தில் வர ஆத்மிகா மாதிரி செம்ம அழகாக இருக்கும் இல்லை ஆக்சுவலாக கடலில் இந்த ஹோல் இருக்கிறதுனால பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும்னு சொல்ல வந்தேன் கடல்னாலே கீழே தரன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் திடீர்னு கடலில் ஆயிரம் அடிக்கு கீழே தரையே இல்லாமல் இந்த ப்ளூ ஹோல் இருக்குது இதுக்கு கீழே போனால் என்ன ஆகும் இதுக்கு கீழே என்ன தான் இருக்குதுன்னு இன்னி வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது சப்போஸ் கப்பலில் இந்த வழியாக போகிறவங்க கூட டிராஃபிக் போலீஸை பார்த்த ஆட்டோ டிரைவர் மாதிரி இந்த ப்ளூ ஹோலை பார்த்தாலே யூடர்ன் பண்ணிப்பாங்க ஹெலிகாப்டர் மாதிரி அதாவது ஏரியல் வியூ மேலேருந்து இந்த ஹோலை பார்க்கும்போது கடலே ப்ளூ கலரில் இருக்கும் போது இந்த ஒரே ஹோல் மட்டும் டார்க் ப்ளூ கலர்ல பார்க்கவே செம்ம அழகா இருக்கும் பார்க்கவே பழைய ஜம்மின் கோட்டை படத்தில் வர பேய் பங்களா மாதிரி தண்ணிக்கு அடியிலே இருக்கிறது தான் செனோட்டே எஸ்கலாடோ மெக்சிகோக்கு பக்கத்தில் தண்ணிக்கு அடியில் இருக்கிற இந்த இடம் பன்னெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயற்கையாவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு வெளியே என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக தானே இருக்குன்னு தப்பி தவறி உள்ளே குதிச்சிட்டீங்கன்னா சன் டிவியில் வர சீரியல் மாதிரி தண்ணிக்கு அடியிலேயே இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் முடியாமல் போயினே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இதுக்குள்ளே ரிசர்ச்சர்ஸ் ஒரு வாட்டி போனப்போ நூற்றி நாற்பது அடி பெருசாக இருந்த ஒரு யானையோட எலும்பு கூடும் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணோட எலும்பு கூடம் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஆனால் தண்ணிலேயே அது ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்றதுனால அது எப்போ வந்தாங்க எத்தனை நாள் முன்னாடி இருந்ததுன்னா கண்டுபிடிக்க மழை <laughs> <laughs> குளிர் ஜுரத்துல இருந்து உனக்கு பெட்ஷீட் கிடைச்ச மாதிரி அந்த இடம் கொலாப்ஸ் ஆகி ஃபுல்லா உள்ள போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எங்கேயோ தானே நடக்குதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா ரீசெண்டா நம்ம ஊர்ல சென்னையில திடீர்னு ரோட்ல ஒரு ஓட்ட ஃபார்ம் ஆகி போயிட்டு இருந்த பஸ் ஒன்னு உள்ள போயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தது மட்டும் இல்லாம கீழே சப்ஸ்கிரைபர் பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கண்டிப்பா அழுத்திருங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் உங்களால பார்க்க முடியும் நாளைக்கு நான் உங்களை புது வீடியோட வந்து பாக்குற வரைக்கும்